ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য সরকারি পলিটেকনিক কিংবা প্রাইভেট পলিটেকনিক কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এই তিন ধরনের পজিশনে ভর্তি হতে হলে আপনাকে মিনিমাম কত পয়েন্ট ফেতে হবে এবং কোন গ্রুপ থেকে এসএসসি পাস করতে হবে অর্থাৎ ডিপ্লোমা পড়ার জন্য আপনার কী কী যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে এই বিষয়গুলো মূলত আমি আমার আজকের এই ভিডিওতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব তো ফ্রেন্ডস এর জন্য অবশ্যই আপনাকে মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত দেখতে হবে সো ফ্রেন্ডস আই এম সাইমুল ইসলাম ইয়ার ওয়াচিং টেক্স আমি ইউটিউব চ্যানেল লেটস গো স্টার্ট ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্রেন্ডস প্রথমে বলে রাখি সরকারি পলিটেকনিক কিংবা প্রাইভেট পলিটেকনিক কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এই তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানে যে কোনো একটাতে আপনি ডিপ্লোমা পড়তে পারেন এবং এই তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস কিংবা সার্টিফিকেটের কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু আপনি যদি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে একটু বেশি পয়েন্ট পেতে হবে কেননা বাংলাদেশের সরকারি পলিটেকনিকের সংখ্যায় আসে মাত্র উনপঞ্চাশটা এবং যার আসন সংখ্যাও একেবারে সীমিত তো যাই হোক সরকারি পলিটেকনিকে ভর্তি হতে হলে আপনাকে কত পয়েন্ট পেতে হবে সেটা এখন বলবো এবং প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হলে আপনাকে কত পয়েন্ট পেতে হবে সেটা এখন বলে দিব তো বাংলাদেশের যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইলে আপনি যে বছর অ্যাপ্লাই করবেন ওই বছর সহ পিছনের তিন বছরের ভিতরে আপনাকে এসএসসি বা তার সমান পরীক্ষায় পাস করতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি দুই সালে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে দুই হাজার আঠারো দুই হাজার উনিশ দুই হাজার বিশ এই তিন বছরের ভিতরে আপনাকে পাস করতে হবে আবার দুই সালে যদি অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনাকে দুই হাজার উনিশ দুই হাজার বিশ দুই হাজার একুশ এই তিন বছরের ভিতরে আপনাকে এসএসসি বা তার সমান পরীক্ষা এসএসসি বা তার সমান হচ্ছে মূলত এসএসসি তারপরে অথবা মাদ্রাসা থেকে দাখিল অথবা আপনার ভোকেশনাল অথবা আপনার উমুক্ত থেকে অর্থাৎ এক কথা এসএসসি বা তার সমান পরীক্ষায় পাস করতে হবে প্রথমত এক শর্ত হচ্ছে এটা আর আপনার এসএসসি বা তার সমান পরীক্ষায় আপনার মোট জিপিএ মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো থাকতে হবে এবং আপনার গণিত অথবা উচ্চতর গণিতের যে কোনো একটা সাবজেক্টে আপনার মিনিমাম জিপিএ থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো থাকতে হবে আর এই রুলসটা হচ্ছে ছেলেদের জন্য অর্থাৎ যে কোনো ছেলে বাংলাদেশের যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য আপনার মিনিমাম জিপিএ পেতে হবে আপনার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো এবং সাবজেক্টের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গণিত এবং উচ্চতর গণিতে আপনাকে পেতে হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো এটা হচ্ছে ছেলেদের জন্য আর মেয়েদের জন্য রুলস হচ্ছে আপনার এসএসসি বা তার সমান পরীক্ষায় জিপিএ পেতে হবে মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো এবং উচ্চতর গণিত বা গণিতে পেতে হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে একটু জিপি একটু বেশি লাগে কারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে কারণ বাংলাদেশে পলিটেকনিকে মেয়েদের সংখ্যা একেবারেই কম যার কারণে মেয়েদেরকে উৎসাহিত করার জন্য মেয়েদেরকে আপনার জিপিএ একটু কমে দেওয়া হয়েছে পয়েন্ট তো এটা হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম তো এবার আসি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এবং যে কোনো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হলে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য এসএসসি বা তার সমান পরীক্ষায় মিনিমাম জিপিএ টু পয়েন্ট জিরো জিরো ফে উত্তীর্ণ হতে হবে তো টু পয়েন্ট জিরো জিরো নিচে যদি আপনি পান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি বাংলাদেশের সরকারি বা প্রাইভেট কোথাও আপনি ডিপ্লোমার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আর হ্যাঁ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সরকারি কিংবা প্রাইভেট আপনি যেখানে ভর্তি হতে যান না কেন এখানে গ্রুপ কোনো ফ্যাক্ট না অর্থাৎ আপনি সায়েন্স কমার্স আর্টস কিংবা মাদ্রাসা কিংবা ভোকেশনাল কিংবা উমুক্ত আপনি যেখান থেকে আসেন না কেন সেটা কোনো ফ্যাক্ট না এখানে মেন হচ্ছে আপনার জিপিএ অর্থাৎ আপনি জিপিএ যদি বেশি থাকে তাহলে আপনি অগ্রাধিকার বেশি পাবেন আর আরেকটা বিষয় না বললে না সেটা হচ্ছে আপনি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফেলে যে আপনি যে কোনো সাবজেক্টে যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে চান্স পেয়ে যাবেন বিষয়টা কিন্তু মোটেই তা না আপনি জাস্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফেলে যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে যে কোনো সাবজেক্টের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অ্যাপ্লাই করার পর আপনারা ওই সাব প্রতিষ্ঠানে ওই সাবজেক্টের জন্য আর কতজন স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করছে তার থেকে যাদের পয়েন্ট তুলনামূলকভাবে বেশি থাকবে অথবা যাদের কোটা রয়েছে তারা মূলত আগে অগ্রাধিকার পাবে তারপর সিরিয়াল অনুযায়ী নিজেরা বাকি যারা আছে তারা পাবে কারণ বাংলাদেশের সরকারি পলিটেকনিকের সংখ্যায় আসে মাত্র উনপঞ্চাশটা এবং একটা সরকারি পলিটেকনিকে একটা সাবজেক্টের জন্য একটা শিফটের সর্বোচ্চ সিট সংখ্যা থাকে ষাটটা করে এখন এই ষাটটা সিটের জন্য আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে যদি পাঁচশো স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করেন সাপোজ অর্থাৎ আপনি বোঝানোর জন্য বলতেছি যদি পাঁচশো স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করেন পাঁচশো জনকে তার সবাইকে চান্স দেবে না যেহেতু সিট আসে মাত্র ষাটটা তো স্বাভাবিকভাবে পাঁচশো জনের মধ্যে থেকে যাদের পয়েন্ট বেশি থাকবে সেই পাবে এক নম্বর সিরিয়াল যার পয়েন্ট তার চেয়ে একটু কম থাকবে সেই পাবে দুই নম্বর সিরিয়াল যার পয়েন্ট আর একটু কম থাকবে এভাবে তিন নম্বর সিরিয়াল তো এইভাবে মূলত যাদের পয়েন্ট বেশি থাকবে তারা আগে সিরিয়াল পাবে তারা আগে অগ্রাধিকার পাবে তো আশা করি আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন এছাড়াও যাদের কোটা রয়েছে তারা একটু এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস পাবেন যেমন নারী কোটা রয়েছে ম
আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন অ্যাকচুয়ালি আপনাদের লাইক কমেন্টের মাধ্যমে আমরা ইন্সপায়ার্ড হয়ে নতুন ভিডিও মেক করার জন্য আর অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দেবেন সো ফ্রেন্ডস ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ফর মোর ভিডিওস অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ